，神尊为何如此虚弱？他是不是韩杰又犯了？因为九臣快要死了。神尊是一品正神，上神之尊，好端端的怎么会死啊？他体内的精气正在一点一点的溃散流失，这足以要了他的命啊！你不知道吧？刚才他背着你吐了一口血，那口血正是他的心脉精血。不信，他妄动神农鼎，不得不挖出他来以保命的女娲石心置于阵眼，这样才能继续镇压朱茵。没了这颗石心，要不了数日，他便会耗尽生机而死。你胡说！小丫头，你很喜欢他吗？怎么样？想不想救他？在这世上，除了女娲石心，还有一样东西可以保他性命。这东西在我手里。这是火晶，火神祝融自胎里带来的万火镇元。有了此物，不但能代替女娲石心为他提供生机，而且还能彻底根治他的寒疾。这可是六界难寻的宝贝呀、啊！本座只要你的二十，换不换？你的火晶真能医好神尊的身体吗？什么？换！你可别后悔。一旦开始，你再也听不到声音半分，你的世界将会是一片沉寂。只要能医好神尊的身体，我什么都愿意。师兄啊！这天地间除了魔君，还有谁能伤你至此？师兄，你都到了这个时候了，还是不肯告诉我？为何没有？没有心跳啊！为何？你的心呢？你的女娲石心呢？你把你的心放哪儿了，师兄？你非要，非要我把师尊请出来，你才愿意说吗？
पीछे这么难听的声音！哦，对不起，对不起，是我。霍晶，霍晶，什么霍晶？啊，霍霍晶啊，我想起来了。虽然也没什么用，不过毕竟也是件宝贝啊。可惜了。嗯。对了，你的听力会逐渐消失，也就一两天吧。过程会有些痛，不过比起刚才，舒服多了。实心去镇索要塔了，你要去哪？我要去换回你的心。不可以，师兄。没有神龙鼎，灵犀就会死。灵犀，灵犀，满脑子都是灵犀。你知不知道，要是没有女娲实心的话，你也会死的。一切因我而生。就需要我来终结。那天宫呢？那六界苍生呢？你是私战之神呐、啊！我已经是第四代战神，战神也是会死的。我还能为你做些什么？助我暂保溃散生机。送灵犀下凡，渡三劫化魔期。渡三劫，化魔期。没错，这神龙鼎，仅具困兽万物，以及炼化万物之效。若以此鼎，守住灵犀真灵，重塑精血肉胎。送去下界渡劫，便有机会可以除去他身上的魔气以及魔印。但肉体凡胎，难抵洗仙之之位。三日后，将士都转心移，自击将近之时，正无是非，是洗仙之未能最弱之时。一旦错过。便要再等半年，灵犀不能再等。也就是说，灵犀必须死上一次，而且是三日之后。最难的还是不让诛仙起疑。我自有办法。要是说你一点私心都没有，我真的一点都不相信，打死我都不信。为了他，连命都不要了，值吗？